ஒரு காட்டுல ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்துல இருந்து வெளியில வந்தது கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்தது அப்பதான் அது தன்னோட நிழலை கவனிச்சு பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமா பெருசா இருக்குது காலை நேரத்துல நிழல் அப்படித்தானே இருக்கும் ஆனா அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம இவ்வளவு பெருசாவா இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சாதான் சரியா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சது எங்க கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோட அலையுது இப்ப தன்னோட நிழலை பார்த்தது அது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சது உடனே அந்த நரி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சி போட்டுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலேயே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமா போயிடுது ஐயோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்ப என்ன செய்யறது இந்த சமயத்துல ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அத வந்து நம்ம காலை ஆகாரமா நினைச்சு சாப்பிட்டுள்ளாமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்முடைய நிழல் கூட நம்மள மாதிரியே தான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற தன் முனைப்பு இருக்கு பாருங்க ஈகோ அது கூட ஒரு நிழல் மாதிரி தானா அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதனால ஏதும் பிரச்சனை வராதான் தன் முனைப்பை வந்து நிழல் போலவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா நல்ல விதமா செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்துல ஒரு வித நுட்பமான தற்பெருமை நமக்குள்ள உண்டாகுது இது இயற்கையானது அதனால இது மேல பற்று வைக்கக்கூடாது அப்படி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த தற்பெருமை ஒரு நிரந்தர விருந்தாளியா நம்ம கிட்ட தங்கிக்கும் நம்ம நிழல் எப்படின்னு பாருங்க நாம நடக்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடியே வரும் தன் முனைப்பையும் அப்படியே நினைச்சுக்குங்க நிழல் வந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் உண்டாக்குறது இல்லை ஆனா அந்த நிழலை கண்டே நாம பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா நாம எதுலயும் வெற்றி காண முடியாது நிழலோட சண்டை போடக்கூடாது அது மாதிரி தன் முனைப்போடவும் நாம வந்து சண்டை போட வேண்டியதில்லை இல்லாத ஒன்றோடு சண்டை போடுறது எப்படின்னா அது இருட்டோட சண்டை போடுறது மாதிரி நாம வந்து நிழல் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தன் முனைப்பு ஒரு நிழல் நம்ம நிழலையும் நமக்கு சமமா பாக்குறோம் பாருங்க அங்கதான் சிக்கலே ஆரம்பம் இப்போ நாம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிழல் வந்து தரையில விழுது யாரோ ஒருத்தர் நம்ம நிழல் மேல காலை வச்சு நடந்து போறார் உடனே அவர்கிட்ட சண்டை கேட்போறோம் ஏண்டா என் நிழலை மிதிச்ச அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது நிழல் தாங்கிறது அவர் உங்க மேல நடக்கல உங்களுடைய நிழல் மேல தான் நடக்கிறார் அது மாதிரி உங்க தன் முனைப்பின் மேல யாராவது நடந்தா உங்களை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறீங்க காரணம் நாமளும் நம்ம தன் முனைப்பும் ஒண்ணுங்கிற நினைப்பு தான் காரணம் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நிழல் மேல நடக்கிறவர் நம்மளை காயப்படுத்துறது இல்லை தன் முனைப்பு வேண்டாத ஒன்னாவும் பார்க்க வேண்டியது இல்லை அது வந்து இயற்கை நிழலை வந்து உங்க முன்னாடி வைக்க வேணாம் அது உங்க பின்னாடியே இருக்கட்டும் நிழலின் நிழலாகி விடாதீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் இதுதான் சான்றோர் சிந்தனை ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்கன்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல்ல பெரிய பதவியில் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்கன்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார்னார் அவரு அப்புறம் எதுக்கடா என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு ரயில் வேகமா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதுல ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில ஒரு மூட்டையை வச்சிருந்தார் மூட்டைய தலையில சுமந்துகிட்டே உள்ள வந்தாரு மூட்டைய தலையில சுமந்துகிட்டே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவரு தன் தலையில இருந்த மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துகிட்டே வரார் எதிரில் உட்கார்ந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க தலையில மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயில்ல வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னார் அவரு இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயில்ங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துகிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில வச்சிருந்தாலும் ஒன்றுதான் தரையில வச்சிருந்தாலும் ஒன்றுதான் அதனால ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போறதில்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் 
இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இத கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமா இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ற நாம மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்ல மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளம் கபடம் இல்லாம வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்துல நாம நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில ஆன்மீக வாழ்க்கையில பாரம் இல்லாம இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமா இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்ப மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால வந்து இப்ப என்ன செய்ய சொல்றீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில அடிச்சு போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியா இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதுல நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதுல உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துகிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லி இருக்கிற ஆலோசனை நம்மளும் ஒருத்தன் தலையில ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயில்ல வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுதே என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாம சொல்லியிருப்பான் இப்ப என்ன நேரில் வந்தா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்க இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பாத்துக்கிட்டு இல்ல இருந்தாலும் நான் இந்த கூடைய கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்ப இந்த கூடக்குள்ளதான் உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகா ஒரு மாளிகைய அந்த ஊர்லயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடிச்சதுல அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்துடுறியா எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் சரி நாங்க வாங்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பா கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பாத்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அந்த மாளிகை தீ பெற்று எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்துல அவனுடைய மகன் அங்க ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம புதுசா கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தனா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகைய கட்டுவேன் அப்படின்னு சுத்தி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்துல அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா வித்தது பேச்சு அளவுல தான் இனிமேதான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்க கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிட்டதுன்னா இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவன் சிரிப்பை நிறுத்தனா மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும்பொழுது அழுகை எது எதுலேருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா பற்றுல விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து 
செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்குது என்னை சோதிச்சு பாருங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஆஃபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோட மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்தை உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோட மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க அவங்க சட்டப்பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோடு சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பரிட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரிட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவையில்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கொடுக்குற விளக்கம் என்ன தெரியுமா நகைச்சுவைங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்கணும் அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது அதுதான் சிறந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் உதாரணமும் கொடுக்குறார் ஒரு ஏரி ஓரமாக ரெண்டு பசங்க நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கை காலை கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டெய் இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருந்து முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷாக இருக்கும் அப்படின்ட்டுருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்பு விலை தூக்கத்துக்கு போனானா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னானா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்கிறது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேறு செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேறு புதுசாக வாங்கிறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கோம் அதனால் நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்கிறேன் அது மாதிரி
எப்படி அது சொல்லுன்றதுக்காக செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலையே இருக்கட்டும் உன் சட்டப்பையிலேருந்து ஒரே ஒரு உருபா நாணயத்தை எடு அதை அந்த செருப்பு மேலே அதோடய குதிகால் பகுதியில் வச்சுட்டு நாம் ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சு நின்றுக்குவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கையே அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேலே வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டிவிட்டு செருப்பை மாட்டுறதுக்காக போனார் அங்கேருந்து காசு கண்ணில் போட்டுட்டுது அவருக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்குறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்குறார் யார் இதை வச்சுருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்குறார் ஆண்டவா இது ஒன்றோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ணுற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறார் அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதனால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு நானும் வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் கலைவாணர் ஆனால் பாருங்கள் அவருக்கே இடைஞ்சலா வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையாக தான் எடுத்துக்கிட்டாரான் ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்கம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்பில் அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சு அண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறுரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாதம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறுரூபாய் அவர் கையில் வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை சேர்த்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாமல் காப்பாற்றி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாரா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்ககிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி அவன் வந்தான் அவன் தச்சு வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது இவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சு விட்டியே அப்படின்னு இதுக்கு அவன் சொன்னான் ஐயையே இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தாப்பில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியாக போடும் மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறையை பொருட்படுத்தாதீங்க நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு நடந்து போங்க ஜோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ளே இழுத்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்ந்து தொங்கிறது மாதிரி ஆகிட்டுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுத அப்படியே தொங்கிறது மாதிரி இருக்க அப்படின்னு அவன் மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் ஐயையா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா போச்சு இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் கொடுக்கல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பை வளைச்சி அப்படியே வச்சுங்க சரியாக போடும் அப்படின்னா இதுவும் நல்ல யோசனையாக போடுது அப்படின்னு நினச்சானா இவன் சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினான் கையை கொஞ்சம் உள்ளே எழுத்தான் உடம்பை கொஞ்சம் வளைச்சி வச்சுக்கிட்டான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படியே மெதுவாக நடந்து போனான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வந்தான் இவனை பார்த்தான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்த்தான் ஆஹா அற்புதமாக இருக்குன்னு நான் சும்மா சொல்லக்கூடாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நிச்சயமாக இது இந்த ஊர் மேலே தெருவில் ஒருத்தன் இருக்கிறானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் ரொம்ப எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிப்போக்கம் சொன்னானா அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சு போன ஒரு ஆளுக்கு அவனை தவிர வேற யாராலையும் இவ்வளவு பொருத்தமான சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னு நானும் பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆகிட்டு இருப்பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸு அவசரமாக ஓடி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு 
பத்தாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கையை ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் இதுக்கு அவர் பதட்டப்படாமல் சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் போட்டுரு அப்படின்னாராம் ஒரு காட்டில் ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம்னாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க இதை முனிவர் கவனித்தார் சரி புறப்படுங்க என்னோடன்னார் எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்போ உங்கள் நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்தில் அழைச்சிட்டு போக போகிறேன் இந்த உலகத்தில் சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த காட்சி நியாயமா அநியாயமா அப்படிங்கிறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் சரியான பதில் சொன்னால் புஷ்பக விமானத்தில் தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னால் இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயந்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்தில் அங்கே நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்கே பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்தில் இருந்தபடியே எல்லோரும் கீழே குனிஞ்சு பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு தாய் புலி அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு இறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு இறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது இப்போ அந்த புலி அந்த மானை அடித்து போட்டுவிடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்போ அந்த புலி குட்டிகள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்தில் துக்கம் இப்போ அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேட்குறார் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்களே இதில் எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் உங்கள் பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னான் அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இறை தேடிக்கிட்டுது அதில் என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால் அதை புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அதனால் அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்போ அந்த குட்டிகளுக்கு யார் ஆதரவு அதனால் புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுடுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆகிட்டுது இப்போ மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயந்தாங்க புலி வந்து இறை தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இறையானதும் இயற்கை அதனால் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்போ நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீயாவது சொல்லுப்பா இந்த செயலில் எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவாக பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளலை சௌரியமாக அழைச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமாக பண்ணானா ஆக இதுதான் சரியான பதிலுங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட பண்டிதராலும் பதில் சொல்ல முடியாது தெரியாததை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரத்தை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை குழப்பிக்கக்கூடாது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது என்னவோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன அவனுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவர் இப்போ உன்னுடைய வலது கால தூக்குன்னார் தூக்கணா சரி இப்போ உன்னுடைய வலது காலை கீழே இறக்காமல் உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணா பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் ஒன்னால் ஒரு காலை தூக்க முடிஞ்சுது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்தில் தூக்குனா அடிபடும் அப்படிங்கிறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துக்கிட்டே இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து நடந்து போயிட்டானா ஒரு ஊரில் ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் 
அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிட்றதுக்கு அங்கே போகிறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமாக இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்கே எங்கே வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊரில் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருமே வர்றதில்லை நிலமை அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ளே நடக்கலை இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் அதனால் வெளியில் தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல் இருந்தது அது அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோயிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதாக ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுக்கிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி விட்டுது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது பழசை இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்களில் நாம் நடந்துக்கிற முறையும் இப்படி தான் இருக்குது தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையாக இருக்கோ அதை விட்டுவிட்றதுக்கும் மனசு வராது வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்து தான் எல்லாரும் மது கோப்பையும் கையுமாக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா சாதுவா ஒரு ஓரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ளே உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னாராம் என்ன தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் மது கோப்பையை தொடரதில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடி ஒருத்தர் வந்தார் ஐயா நான் கடவுளை பரிபூர்ணமாக நம்புகிறேன் அப்படின்னார் சரி அந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் இவர் அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நான் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் உனக்கு மதப்பற்று இல்லை எந்த கடவுளையுமே நம்ப மாட்டேங்கிற அதுதான் காரணம் கடவுளை நம்பு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்னாரே தவிர எனக்கு சந்தேகம்தான் இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடியும் நடந்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கடவுளை நம்ப ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷமே அழகான ஆண் குழந்த பிறந்தது எல்லாம் இறைவன் அருள் அப்படின்னார் இவர் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் சொன்னார் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேர முடியும் அறிவுபூர்வமான முடிவு அதுவாக தான் இருக்கும் அறிவியல் சோதனைகள் அப்படி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி எத்தனை தடவை சோதனை பண்ணாலும் ஒரே முடிவு தான் கிடைக்கணும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோதனை என்னார் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு கேள் முதல்ல ஆண் குழந்தைய கொடுத்தது மாதிரியே இப்போ ஒரு பெண் குழந்தையையும் கொடுக்குறாரா பார்க்கலாம் அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லி இவர் அதே மாதிரி முயற்சி பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வரவே இல்லை கொஞ்ச காலம் கழித்து இவரே அவரை தேடிட்டு போய் கதவை தட்டினார் அவர் கதவை திறந்தார் என்ன ஆச்சு கடவுள் கண் திறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அந்த சமாச்சாரம்லாம் நமக்கு வேணாம் சார் முதல் தடவை ஏதோ தற்செயலாக ஏற்பட்ட ஒரு சாதகம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பிறகு தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னா ரொம்ப விரக்தியாக ஒரே ஒரு தோல்வியில் உங்கள் நம்பிக்கையெல்லாம் பறந்து போய்ட்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் 
எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தது தோல்வியில் முடிஞ்சுட்டுதுன்னா அவன் நம்பிக்கை மற்றவர்கள் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை எந்த நேரத்திலையும் விவகாரமாகிவிடக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்மகிட்ட தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் கடவுள் எனவே நம்ம பேரில் நாம் வைக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையான கடவுள் பக்தி நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கையாக அது இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் எந்த முட்டாளுக்கும் நம்பிக்கை வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து தியானத்தின் மூலமாக தான் உனக்குள்ள ஆழமாக தோண்டுனா உன்னுடைய அடி ஆழத்தில் நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஊற்றெடுக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சிந்தனை ஒரு குழந்தை அப்பாவை பார்த்து என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டுதான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னாரா அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டுதான் குழந்தை எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அப்பா நீ வச்சிருக்கிறிய பேனா அது கூட கிடைக்குமான்னு கேட்டுதான் குழந்தை ஓ கிடைக்குமேன்னு இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ பிரார்த்தனை பண்ணி வேற பேனா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் அந்த குழந்தை ஒரு ஊரில் ஒரு குரு இருந்தார் ஜென் குரு அவரை தேடிட்டு ஒரு மன்னர் இருந்தார் வந்தவர் ஜப்பான் மன்னர் தோட்டக்கலையை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு போகிறதுக்காக அவர் வந்தார் எப்படி தோட்டம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த குரு விவரமாக சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு வருஷம் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் போகலாம் போய் தோட்டம் அமைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசை தோட்டம் அமைச்ச பிறகு சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் இங்கே என்னவெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதையெல்லாம் அங்கே செயல்முறையில் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் மன்னர் போனார் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அழகான மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்கினார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தோட்டக்காரர்களை பயன்படுத்தி மூணு வருஷங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த அழகான தோட்டத்தை உருவாக்கினார் குருகிட்ட இருந்து செய்தி வந்தது நாளைக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு மன்னர் உடனே சுறுசுறுப்பாயிட்டார் முதல் நாளே தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தினார் ராத்திரி பூரா யாரும் தூங்கலை எல்லாருக்கும் தோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிற வேலை அது அது அந்தந்த இடத்துல ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படின்னு சரி பார்த்தாங்க ஒரு தவறு இல்லாத வகையில் அதை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க மறுநாள் குரு வந்தார் தோட்டத்தை பார்த்தார் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது மன்னருக்கு ஆச்சரியம் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் இப்போ எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு மெதுவாக குருகிட்ட போய் எல்லாம் சரியாக தானே இருக்குது அப்படின்னார் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் எங்கே அந்த பொன்னிற காற்று அப்படின்னார் உதிர்ந்த இலைகள் பொன் மஞ்சள் நிற இலைகள் காற்றில் அப்படி புரண்டு ஓடுவதை நான் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படின்னாராம் அது இல்லாமல் இந்த தோட்டம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்காது இதில் பாடல் இல்லை ஆடல் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த தோட்டம் ரொம்பவும் செயற்கையாக தெரியுதுன்னாராம் மன்னர் இப்போ தான் யோசனை பண்ணார் கீழே கிடந்த காஞ்சி போன இலைகள் மட்டும் இல்லை மரத்தில் இருந்த காஞ்சி போன இலைகளையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தமாக வச்சுருக்கிறார் இறப்பும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி தான் மரணம்ங்கிறது வாழ்க்கைக்கு எதிரானது அல்ல அதை நிரப்பும் ஒரு பகுதி தான் அது மரணம் இல்லையில் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து இப்போ அந்த தோட்டம் அழகாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒரு ஓவியம் மாதிரி உயிர் இல்லாமல் இருக்கு குரு ஒரு வாளியை கையில் எடுத்துக்கிட்டார் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் போனார் ஏற்கனவே வீசி எறிந்த அந்த சருகுகளையெல்லாம் அள்ளி கொண்டுகிட்டு வந்தார் உள்ள எல்லா இடங்கள்லையும் அதை வீசினார் உடனே காத்து அந்த காய்ந்த சருகுகளையும் பழுத்த இலைகளையும் அசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அங்கே சல சல சத்தம் சங்கீதம் இலைகளின் நடனம் ஓவியம் மாதிரி இருந்த அந்த தோட்டத்துக்கு இப்போ உயிர் வந்துட்டுது இதுதான் அந்த பொன்னான காற்று அப்படின்னாராம் குரு மன்னருக்கு புரிஞ்சுது மிகப்பெரிய ஜென் கேள்வி ஒன்று உண்டு உம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குருவை பார்த்து துறை ஒருத்தர் கேட்டாராம் இலைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரங்கள் மொட்டையாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உம்மான் சொன்ன பதில் பொன்னான காற்று தி கோல்டன் விண்டு அப்படின்னாராம் இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனசிலேருந்து கீழே விழுந்து உனது உள்ளுணர்வானது மொட்டையாக நிற்கும் நிலைதான் அது உனது வேர்களின் அருகில் காற்று வீசுகிறது எல்லா எண்ணங்களும் உன்னிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு புரண்டு கொண்டே சென்று விடுகிறது நீ அவற்றை கடந்து விட்டால் நீ அவைகளுக்கெல்லாம் மேலெழுந்து கீழே பார்ப்பவனைப் போல நிற்க ஆரம்பித்து விடுவாய் அதுதான் தியானம் என்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தியானம்ங்கிறது எண்ணத்துக்கு எதிரானது இல்லை தியானம்ங்கிறது எண்ணங்களை கடந்து செல்வது தான் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து பொன்னிற காற்றில் ஆட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்கிறது என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும்னு யோசனை கேட்டு வந்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் செடிகள்லாம் செழிப்பாக வளரணும்னா வேர் காயாமல் பார்த்துக்குங்க தினமும் தண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் ஒரு மாதம் கழித்து அவர் தோட்டத்தை பார்க்குறதுக்காக போனேன் 
போய் பார்த்தா எல்லா செடியும் வாடி கிடக்குது என்னங்க இப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னபடி தான் செஞ்சேன்னார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன் வேறு காயாம பார்த்துக்க சொன்னீங்க தினமும் ஒரு தடவை எல்லா செடியையும் ஒவ்வொன்றா பிடுங்கி பார்த்து வேறு காயாம இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பாய்ச்சினே அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு வயசான பாட்டியின் தாத்தாவும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் படித்து பெரிய பெரிய வேலையில் இருக்கிறாங்க பேரன் பேத்திகளும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்ததை ஒரு பெரியவர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த வயசுலேயும் இவ்வளவு அந்யோன்யமாக இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சார் சரி நேரிலேயே கேட்டுருவோமே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கிட்ட போனார் உங்கள் மன வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இதை கேட்டதும் அந்த தாத்தா சிரிச்சுக்கிட்டே பாட்டியை பார்த்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டதுக்கும் எங்களுடைய இல்வாழ்க்கை இவ்வளவு நாளாக பலம் குறையாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒன்று தான் அது என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு இடையில் பொதுவாக நிறைய குறைகள் உண்டு அதுதான் காரணம் அப்படின்னாராம் அவர் சொல்கிறது சரிதான் அப்படிங்கிறது மாதிரி அந்த பாட்டியும் அவரை நிமிந்து பார்த்தாங்களாம் இந்த பெரியவர் மறுபடியும் அந்த பாட்டியை பார்த்து அதே கேள்வியை கேட்டிருக்கார் உங்களுடைய நீண்டகால மன வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வெற்றி எதனாலன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னாங்களாம் என்ன பதில் தெரியுமா சில பேரை நாம் குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்காக நேசிக்கிறோம் வேற சிலரை நாம் அந்த பண்புகள் இல்லாத குறைகளுக்காகவே விரும்பி பழகிறோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுவிட்டு தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அந்த பாட்டியம்மா அவங்க அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் இவருக்கு புதுசாக ஞானம் பிறந்தது மாதிரி இருந்துதான் இதுதான் மனம் நிறைந்த மன வாழ்க்கை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சின்மையானந்தர் பண்புகளை எப்படி நேசிக்க முடியுதோ அதே மாதிரி பண்புகள் இல்லாத குறைகளையும் நேசிக்க முடியும் மனசு தான் காரணம் ஒரு மேல்நாட்டு தம்பதி அவங்களும் தாத்தா பாட்டி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ஒருத்தர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியம் இவ்வளவு காலம் ஆகி இந்த வயசுலேயும் இப்படி அன்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் கிட்ட நெருங்கி போனார் கேட்டார் ஏன் தாத்தா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சுன்னார் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னாராம் அவர் இன்னமும் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்தது இல்லை அப்படின்னாராம் அது எப்படி முடியும்னு கேட்டிருக்கார் இவர் ஆச்சரியமா அந்த தாத்தா சொல்ல ஆரம்பிச்சாராம் இந்த பாருப்பா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு குதிரை மேலே ஏறி ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் தூரம் போனதும் அந்த குதிரை எடக்க பண்ணிச்சு நான் உடனே கீழே இறங்கி அந்த குதிரையை பார்த்து இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னு மிரட்டலாக சொல்லிவிட்டு ஏறி உட்காந்தேன் மறுபடியும் போனோம் கொஞ்சம் தூரம் குதிரை நல்லபடியாக நடந்து போச்சு மறுபடியும் இடக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது நான் கீழே இறங்கினேன் கையில் இருந்த சாட்டையால் ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தேன் இது உனக்கு ரெண்டாவது தடவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் குதிரை கொஞ்சம் தூரம் நல்ல விதமாக நடந்து போச்சு அப்புறமும் இடக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆற்று பாலத்தை கடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் கீழே இறங்கினேன் என்னுடைய மனைவியையும் கீழே இறங்க சொன்னேன் அந்த குதிரையை பிடிச்சி அப்படியே ஆற்றுல தள்ளி விட்டுட்டேன் தள்ளி விட்டுட்டு இது உனக்கு கடைசி தடவை அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பார்த்ததும் என் மனைவி பதறி போயிட்டாங்க போய் ஐயோ பாவம் என்ன இப்படி பண்ணி விட்டீங்க உங்களுக்கு மனசில் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா அப்படின்னாங்க நான் மெதுவாக இவங்க பக்கம் திரும்பி இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னேன் அவ்வளவுதான் அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்ததில்லை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த தாத்தா ஒரு ஆள் வேகமாக நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் அவன் வேகமாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் வெயில் காலம் காலில் செருப்பு இல்லை மணல் பாதை அதுதான் வேகம் காலில் செருப்பும் இல்லாமல் கையில் குடையும் இல்லாமல் அந்த ஆள் வெயிலில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் இன்னொருத்தன் குதிரை மேலே ஏறி அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் காலில் செருப்பும் இருந்தது கையில் குடையும் இருந்தது நடந்து போய்கிட்டு இருந்தவன் அந்த குதிரை ஆசாமியை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்களும் குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த செருப்பு என்னத்துக்கு அதை எனக்கு கொடுத்து உதவலாமே அப்படின்னா குதிரை மேலே உட்காந்துருந்தவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இவன் சொல்கிறது நியாயந்தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய செருப்பை கழட்டி அந்த வழிப்போக்கனுக்கு கொடுத்துட்டான் ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வாங்கி காலில் மாட்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவன் ஆரம்பித்தான் ஐயா 
நீங்க வந்து குதிரையில் போறதுனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமா போய் சேர்ந்துருவீங்க அதனால உங்க கையில் அந்த கொடை என்னத்துக்கு நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவன் ரொம்ப நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த வெயில்ல அதனால அந்த கொடையையும் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னா குதிரை வீரன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இதுவும் நியாயம்தானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு உடனே இறக்கப்பட்டு தன் காலில் இருந்த செருப்பை கொடுத்தது மாதிரியே தன் கையில் இருந்த கொடையையும் இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் நிம்மதியாக புறப்பட்டான் இப்போ மறுபடியும் கை தட்டி அவனை நிறுத்தினான் கீழே நின்றுட்டு இருந்தவன் என்னப்பா ஏன் என்னை நிறுத்தினேன் என்ன ஏதாவது வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா குதிரையில் இருந்தவன் இவன் மெதுவாக வாயை திறந்து அந்த குதிரையையும் என்கிட்ட கொடுத்துருவங்களேன்னா அந்த குதிரை வீரன் இப்போ ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா தன்கிட்ட இருந்த குதிரை சவுக்கை எடுத்தான் குதிரை சவுக்கால் அந்த ஆளை வாங்குவாங்கன்னு வீசி தள்ளிவிட்டான் இவ்வளவு சவுக்கடியும் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஆள் என்ன பண்ணான் தெரியுமா சிரிக்கிறான் அடி வாங்கிட்டு யாராவது சிரிப்பாங்களா குதிரை வீரனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னப்பா அது ஏன் இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சிரிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டான் இப்போ அந்த வழிப்போக்கம் சொல்கிறான் ஐயா நான் இப்படி சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு இப்படி குதிரை கேட்டு உங்ககிட்ட அடி வாங்கலேன்னு வச்சுக்கோங்க என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மனசில் ஒரு தவிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் செருப்பையும் கொடையையும் கேட்ட உடனே கொடுத்தவன் குதிரையையும் கேட்டிருந்தா கொடுத்துருப்பானோ அப்படிங்கிற பேராசையில் ஏங்கிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் இப்போ உங்ககிட்ட அடி வாங்கின பிறகு என்னுடைய அந்த சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு என்னுடைய ஆசைக்கு எல்லை எது அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுட்டுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டானான் ஆசைக்கும் எல்லை உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்கிற கதை இது இந்த காலத்திலையும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போடு குதிரையில் போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில் நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்கள் கொடையை எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையிலேருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியாக வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்பா அவன் கேட்டான் உன்னால் முடியலன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னு என் பேரில் புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா அது எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேரில் புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி